కారణం ఏంటంటే సినిమా మీద నమ్మకం నిన్న సెకండ్ షోస్ కానీ ఫస్ట్ షోస్ కానీ చూస్తుంటే నిన్న మార్నింగ్ షోస్ కన్నా కూడా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి అంటే విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సైన్ ఫర్ ద ఫిలిం దట్ అంటే జనరలీ బాగుంది అంటే ఎప్పుడు కూడా మార్నింగ్ షో కన్నా కూడా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అట్లా హైక్ వెళ్తుంది బట్ నేను ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హైక్ ఉంది నిజంగా అది అంటే అంత స్ట్రాంగ్గా జనాల్లోకి టాక్ వెళ్తుంది అనేది అది నిదర్శనం అది అదేవిధంగా ఈరోజు చాలా థియేటర్లు ఏంటంటే నిన్న చాలామంది ఎగ్జిబిటర్లు కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కానీ ఈ సినిమాని ఏంటంటే కొంచెం మార్నింగ్ షో తక్కువ అంచనేసి మినీ స్క్రీన్స్ పెడతాం జరిగింది ఈరోజు అన్నీ కూడా బిగ్ స్క్రీన్స్లోకి తీసుకెళ్లారు నిజంగా అది ఈ సినిమా వెళ్ళే విధానం ఇది అండ్ ఎస్పెషల్లీ ప్రతి సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ప్రతి సినిమా కూడా బాగా ఆడాలని కోరుకుంటున్నాం కానీ ఈ సినిమా రిలీజ్ అవ్వడం అనేది ఒక అద్భుతం ఎందుకంటే ఈ సినిమాకు ముందు ముందు మూడు రోజులు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినాయి ఎన్ని ఇదే అయినాయి అయినా కూడా వీళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ వంశీ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా నుంచి ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేశారంటే ఇంకా ఏ ప్రొడ్యూసర్స్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయినా కూడా ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యేది కాదు నిజంగా ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యిందంటే ఆ క్రెడిట్ వంశీకి అండ్ ఆ ప్రొడ్యూసర్కి ఇచ్చుకోవాలి నిజంగా ఎందుకంటే తన ఫస్ట్ సినిమా అయినా తన ఫస్ట్ సినిమా స్ట్రైట్గా అయినా కూడా చాలా రిస్క్ చేసి మరి వాళ్ళ ఇద్దరు కూడా ఎదర మార్కెట్లోకి రావడం జరిగింది వాళ్ళ పై వాళ్ళు పెట్టిన రిస్క్కి వాళ్ళు పడిన కష్టానికి కూడా ఈరోజు రిజల్ట్ అంత బాగా వస్తుంది ఏదో అంటారు చూస్తారా ఈరోజు వరకు ఒక కష్టం ఉండి ఈరోజు నుంచి ఆ కష్టం తీరిందనే ఇదైతే ఈ సినిమాలో అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ చూస్తున్నాం మొన్న నైట్ సిచ్యువేషన్ వేరు నిన్న నైట్ సిచ్యువేషన్ వేరు హోప్ వాళ్ళు పడిన కష్టానికి వాళ్ళు తీసుకున్న టెన్షన్స్కి అన్నిటికీ కూడా ఈ సినిమాలు బాగా పే చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం అదేవిధంగా నా టీం నుంచి వంశీ లాంటి వాడు వచ్చి ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేసి ఇంత మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం ఐఎమ్ సో రియల్లీ రియల్లీ హ్యాపీ ఈ క్రూ మే ఎస్పెషల్లీ రాజేష్కి అయితే చాలా మంచి పేరు వచ్చింది ఆ మంత్రాలు అన్ని డైరెక్టర్ గారు మీరు మిక్స్ చేసిన విధానం కానీ ఇవన్నీ కూడా థియేటర్స్లో అసలు అది వేరే వేరే విధంగా ఉంది మొత్తం నిన్న చూస్తుండే నిన్న శ్రీరాముల్లో చూసాను నిన్న నైటు ఆ వైబే వేరేగా ఉంది సినిమా అది డెఫినెట్గా ఇది మంచి ఒక మంచి రేంజ్కి వెళ్తుంది ఈ సండే మండేల్లోని డెఫినెట్గా ఇది సెకండ్ వీక్ ఇంకా బాగుంటుంది ఫస్ట్ వీక్ అన్నా బికాస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే టాక్ లోపలికి వెళ్తుంది కాబట్టి అండ్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు ద ఆడియన్స్ ఈస్ ఆడియన్స్ ఏంటంటే మీరు పొలిమేరా టూ చూడాలనుకునేవారు పొలిమేరా వన్ హాట్ స్టార్లో ఉంది చూసి రండి ఈ సినిమా మీకు పొలిమేరా టూ ఫిఫ్ మామూలుగా నచ్చేదానికన్నా కూడా వన్ చూస చూస్తే కనుక ఇంకా బాగా నచ్చుద్ది సో నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు వచ్చే ముందు పొలిమేరా వన్ కూడా చూసి రండి అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు ద టోటల్ టీమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మాసివ్ బ్లాక్ బాస్టర్ ఇన్ ఇన్ ద థియేటర్స్ ఫ్రమ్ సండే అవార్డ్స్ ఇట్ టు రీగిల్ దట్ షుడ్ ఐ yeah of course telugu audience ki uh, uh, probably not to overseas audience sorry about that uh press <laughs> telugu audience ko surprise untadi actually ad entante oka song pre release event lo uh, rara balikora ma uri polimera ano oka song baladyan rasaru and ma gnani music record chesaru aa roju pre release event lo meer andaru kuda chusaru so ఆ సాంగ్ని మేము యాక్చువల్లీ లాస్ట్లో ఒక ఇంకా ఒక ఫైవ్ మినిట్ ఉందనగా ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్ ఇంకా ఉందనగా ఆ సాంగ్ని యాడ్ చేస్తున్నాం దట్ విల్ గివ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ టు ద మూవీ అది యూ లాల్ లవ్ ఇట్ సో ఫ్రైడే సాటర్డే సండే చూసేసిన వాళ్ళు ఆ సాంగ్ కోసం మేము చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్స్ చిన్న చిన్న ఎడిషన్స్ చేసాం యాక్చువల్గా సో దానికోసం మళ్ళీ మండే మండే టు థర్స్డే మధ్యలో మళ్ళీ చూసేయండి అండ్ ఫ్రైడే సాటర్డే సండే ఇంకోసారి చూసేయండి సో ఎన్నిసార్లు చూసినా యూ విల్ లవ్ ద మూవీ అండ్ ఐ నో దట్ యూ ఆల్ విల్ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ పొలిమేరా త్రీ యాజ్ వెల్ సో ఆ అనౌన్స్మెంట్ కూడా మేము త్వరలో చేస్తాం సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తెలుగు ఆడియన్స్ ఆర్టిస్ట్ అసలే ఈ సినిమా ప్రతి ఒక్కరికి రీచ్ అవుతుంది అంటే దీనికి మీడియా వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా చాలా ఉంది అందరూ కూడా ఊర్లో కూడా సి సెంటర్స్లో కూడా చాలా బాగా నడుస్తుంది ప్రతి మూల మూలకి చిన్న చిన్న డిస్టిక్స్లో కూడా రీచ్ అయింది అందరికీ దీనికి రిలీజ్ చేసినటువంటి వంశీ గారు చాలా పెద్ద కార్యకులు అవుతారు ఆయన చెప్పినట్టుగా బిఫోర్ కూడా ఒక టూ త్రీ డేస్ చాలా కష్టంతో కూడుకున్న డేస్ అనేది పాస్ అయినాయి అయితే ప్రతి సినిమా కూడా అందరూ కష్టపడతారు ఆ కష్టానికి ఫలితం దొరికినప్పుడే దాని యొక్క యూసేజ్ అనేది ఉంటుంది ఈరోజు నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ సంతోషం ముందర పడిన కష్టాలన్నీ కూడా
పిఆర్ఓ అయినటువంటి కుమార్ మధు గారికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ప్రతి ఒక్కరు ఉంటారు తెర వెనుకాల ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కూడా మనందరికీ ఈ టైంలోనే మనకు తెలుసు తెలియడం అనేది ఇంపార్టెంట్ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మీడియా ముందు ఉంది మనం మాట్లాడుతుంటాము సో సుబ్బారెడ్డి కూడా దీనికి చాలా కష్టపడ్డారు సుబ్బారెడ్డి సుబ్బారెడ్డి కూడా చాలా అంటే మంచి కష్టపడి వంశీ గారు వెంట ఉండు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన చూసుకున్నాడు రియల్లీ థ్యాంక్ యూ టు సుబ్బారెడ్డి ఆల్సో అలాగే దీనికి వస్తున్నటువంటి అప్లాజెస్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంతోమంది కాల్ చేశారు డైరెక్టర్ని అసలు ఇంత సక్సెస్ అవుతుందని ఫస్ట్ నుంచి అనుకోవడం వేరే ఇప్పుడు దాన్ని ప్రత్యక్షంగా అనుభవించడం వేరే దాన్ని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము డైరెక్టర్ తీసిన విధానం మనం అందరికీ తెలిసిందే ఈరోజు ప్రూవ్ అయింది మనం ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాము సక్సెస్ 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 అని కానీ ఎప్పుడైతే ఆడియన్స్ దాన్ని స్వీకరించి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సినిమాని హిట్ చేసినందుకు ప్రతి ఒక్క ఆడియన్స్కి తెలుగు ప్రజలందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చిన్న సినిమాని ఈ రేంజ్లో హిట్ అవ్వడం అంటే నిజంగా మంచి కంటెంట్ ఉంటే ఎవరై ఏ సినిమా అయినా సరే హిట్ అవుతుంది అని మళ్ళీ ఒక్కసారి ప్రూవ్ చేశారు ఇది ఆడియన్స్ అందరూ పెద్ద పెద్ద హీరోలకు సినిమాలు కూడా ఇవాళ రేపు మంచే లేకుంటే ఫ్లాప్ అవుతున్నాయి అలాంటిది మా సినిమా థియేటర్స్ పెరుగుతున్నాయి అని అంటే కలెక్షన్స్ పెరుగుతున్నాయి అంటే నిజంగా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము ఈ సినిమాలో పనిచేసినటువంటి ప్రతి టెక్నీషియన్కి మంచి లైఫ్ ఉంటుంది అలాగే ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి కూడా పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి మంచి లైఫ్ ఉంటుంది ఈ అలాగే స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు బన్నీవాస్ గారు ఆయన వెనుకొండి ఈ సినిమాకి చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఇండైరెక్ట్గా చాలా అలాగే సినిమా డైరెక్టర్ అనిల్ గారికి కామాక్షి గారికి సత్యం రాజ్ గారికి గెటప్ సీన్ గారికి వాళ్ళైతే గారికి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్పారు సో నేను ఫస్ట్ అందరూ మీడియాకి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే సినిమాని ఇంత బాగా పుష్ చేస్తున్నారు అసలు మామూలుగా అంటే జనాల వరకు రీచ్ అవ్వటం చాలా కష్టం సార్ ఇప్పుడు ఒక మంచి సినిమా దాన్ని మీరు తీసుకెళ్తున్నారు అందుకే మీకు ముందు ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ దాని తర్వాత ఆడియన్స్ గురించి నాకు బాగా తెలుసు మంచి సినిమాని ఎప్పుడు వదిలిపెట్టరు డెఫినెట్గా ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే క్రియేట్ చేసాం అది ఇప్పుడు అందరికీ నచ్చుతుంది సో ఫస్ట్ నుంచి కాన్ఫిడెంట్గానే ఉన్నాం నేనైతే కాన్ఫిడెంట్గానే ఉన్నాను ఈ రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిందే బట్ ఇంత హ్యూజ్గా అనేది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వంశీ గారి వల్ల అది చాలా బాగా ఇంత హ్యూజ్ అనేది వచ్చింది సో థ్యాంక్స్ అండి మీకు అండ్ నేను అందరు టెక్నీషియన్స్ గురించి తర్వాత మాట్లాడితే అది సక్సెస్ మీట్లో డెఫినెట్గా ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ మీట్ అన్నారు కాబట్టి ఆడియన్కే చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ బన్నీవాస్ గారు మీకు చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ సార్ మీరు వెనకుండి ఇందాక మీరు మిక్షన్ చేసినట్టుగా త్రీ డేస్ ఏం జరిగింది ఎలా ఉంది అనేది కూడా కొంచెం టెన్షనే కానీ ఈ సినిమా ఫస్ట్ నుంచి తీస్తున్న దగ్గర నుంచి మేము ఆ టెన్షన్లోనే ఉన్నాం అంతా రాస్తూ ఇంకా షూట్కి వెళ్తూ ఎవ్రీథింగ్ అయ్యంతా కూడా ఒక పెద్ద మెమరీ చాలా చాలా బాగా జరిగింది అండ్ భయ ఇప్పుడు చూస్తున్నాను మిమ్మల్ని నేను అసలు ఇప్పుడు వరకు ప్రమోషన్స్కి రాకుండా అసలు కాకపోతే ఆయన బిజీగా ఉన్నారులేండి ఈ ఫస్ట్ అసలు చాలా చాలా రిక్వెస్ట్ చేశాను ఇప్పుడు వచ్చారు బట్ కుమ్మే సూపర్ సినిమాలో అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి అండి థ్యాంక్ యూ ఇట్లా ఇక్కడ రివ్యూల్ చేయకండి స్పాయిలర్స్ అవ్వద్దు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఆ ఫీల్ ఎంజాయ్ చేస్తేనే బాగుంటుంది అండ్ పైరసీని అసలు ఎంకరేజ్ చేయకండి ప్లీజ్ థియేటర్కి వచ్చి చూడండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ తప్ప ఇంకేం మాట్లాడాలనుకోవట్లేదు మై సిన్సియర్ గ్రాటిట్యూడ్ టు వంశీ నందిపాటి గారు బానివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యూ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ది స్కేల్ ఆఫ్ ఆ ఫిల్మ్ డెఫినెట్లీ ఒక చిన్న బడ్జెట్ ఫిల్మ్ చిన్న స్కేల్లో స్టార్ట్ చేసాం చిన్నగానే ఓకే ఒక మోస్తరు పేరు వస్తుందని అనుకున్నాము బట్ యూ హ్యావ్ మేర్ ఇట్ హ్యూజ్ అండ్ నా డెబ్యూ ఫిల్మ్ యాజ్ అ లీడ్ థియేటర్లో ఇంత హ్యూజ్ స్కేల్లో రిలీజ్ అవ్వడం నేను చాలా చాలా సాటిస్ఫైడ్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ద ఎంటైర్ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఫర్ వర్కింగ్ సో హార్డ్ అండ్ ఆ హార్డ్ వర్క్ని రిసీవ్ చేసుకొని అప్రిషియేట్ చేసుకున్న చేస్తున్న ఆడియన్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ 
అండ్ ద మీడియా నిన్న మీడియా షో చూసిన వెంటనే ఓన్లీ మార్నింగ్ చాలా కాల్స్ చేశారు నాకు ఫ్రమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రింట్ మీడియా ఛానల్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బోరింగ్ యువర్ లవ్ అండ్ ఆల్ ది ప్రొడ్యూసర్ కో ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ వీ ఆర్ ఆల్ ఎంజాయింగ్ ద సక్సెస్ అండ్ మా సక్సెస్లో మీరు అందరూ కూడా పాల్గొంటున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పాత్రికేయ మిత్రులకి నా ధన్యవాదాలు సినిమాని మీరు చాలా బాగా తీసుకెళ్తున్నారు మీకు ఎన్ని విధాలుగా చెప్పిన రుణం తీరదు అండ్ ఇందాక ఏదో అమ్మాయి మాట్లాడుతుంటే అల్లు అర్జున్ జస్ట్ ఫర్ జోక్ అల్లు అర్జున్ నేను కూడా పెద్ద ఫ్యాన్ అండ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ నేను చాలా మంచి ఫ్రెండ్ నాకు చాలా సినిమాలు కలిసి చేశాను అండ్ ఇప్పుడు కూడా కలిసినప్పుడు ఆయన బాబా వేదం సినిమా నుంచి ఇప్పటి వరకు టెన్షన్ టెన్షన్ నాకు చిన్న టెన్షన్ వచ్చింది నేను ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ రెగ్యులర్గా బాబా అని పిలుస్తుంటాను ఆయన నేను కూడా పెద్ద ఫ్యాన్ ఆయనకి ఆయన సక్సెస్ చూసి ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీబడి ఈస్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ ఓకే ఇకపోతే పోతే అంటే మీరు కాదు ప్రొడ్యూసర్ గారు గౌరీకృష్ణ గారు చెప్పాలంటే సినిమా ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళ ఫస్ట్ వరకు ఆయన దగ్గర రెండు వందల మూడు వందల కోట్ల నుంచి సినిమా చేయలేదండి ఇలా చెప్పొచ్చో చెప్పకూడదు తెలియదు సినిమా అంటే ప్యాషన్ ఎన్నోసార్లు ఎంతో కష్టంలో ఉంటే మీ అవుట్డోర్లు ఉంటే మీరు ఆపకండి అని ఇక్కడి నుంచి మొబైల్ చేసి మా అందరినీ మోటివేట్ చేస్తే రెండు మూడు సార్లు మూడు మేము కడపలో షూటింగ్ చేస్తాం కేరళలో షూటింగ్ చేస్తాం పాడేరు చేసి వచ్చి మళ్ళీ బ్యాచ్ వర్క్ అరికి వెళ్ళాలంటే ఫోర్ టైమ్స్ అవుట్డోర్ వెళ్ళాం చాలా కష్టం కానీ ఆయన ఎక్కడ కాంప్రైజ్ అవ్వకుండా చాలా బాగా చేసి అంతే ఎలా అవుతా చివరిదాకా ఉన్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఎందుకంటే థ్యాంక్స్ మీట్ కాబట్టి వాళ్ళే ఈ సినిమాకి రద్దు సార్లు మేము జస్ట్ యాక్షన్ అంటే నవ్వుతాం కట్ అంటే వాక్కుంటాం మాకు పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ లేదు విచ్ జస్ట్ యాక్టర్స్ సో నెక్స్ట్ సాహితి చాలా బాగా చేసాం గెటప్ సీన్ గురించి చెప్పవసరం లేదు తెలుగు కమల్ హాసను బాలాదిత్య కింగ్ మాటల మాంత్రికుడు అని త్రివిక్రమ్ గారు అంటారు నా దృష్టిలో వీడు కూడా అంత గొప్ప అంటే రైటర్ పదాల అల్లికలో అంత గొప్పగా రాస్తాడని చిన్నప్పటి నాకు తెలిసేవాడు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి సో నాకు వాడు ఆర్టిస్ట్గా తెలుసు నాకు రైటర్గా చాలా ఇష్టం బాలత్య ఆఫీస్ నెక్స్ట్ మా అనిల్ గారి గురించి చెప్పాలి అనిల్ నేను మంచి ఫ్రెండ్స్ ఈ సినిమా నన్ను అనుకున్న ఫస్ట్ సరదా సరదా చేసి నేను ఎప్పుడు ఈ సినిమా ఏంటి ఈ షార్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ అది ఏంటి అంత స్ట్రెస్ ఇప్పుడు పెట్టుకోలేదు నేను ఎప్పుడు చాలా మందికి మీరు కథ వినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అని అడుగుతారు చాలామంది నేనే ఫీల్ అవ్వదు కథ అన్న ఇది లైన్ అంటే భలే ఉంది అంటే అనిల్ మీద గురి నాకు అనిల్ నేను గతంలో ఒక సినిమా కూడా చేద్దాం అనుకున్నాం అనివార్య కారణాల వల్ల మీకు తెలుసు కదా ఇది ఎంత అవుతుంది అని చెప్పుకొని లెక్కలు చేయలేకపోయాం ఈరోజు సినిమా పది ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు స్క్రీన్ ప్లే కానీ డైలాగ్స్ కానీ ఎంత బాగుంది అదిరిపోయింది అన్నారంటే దానికి కారణం ఓన్లీ అనిల్ విశ్వనాథ్ థ్యాంక్ యూ అనిల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అవిష్ ఆల్ ది బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అనిల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ డైరెక్టర్ అంటే ఒక పెద్ద తను మాట్లాడు బేసిక్గా డాక్టర్ కాబట్టి చాలా తెలివైనాడు బాగా రాస్తాడు చాలా గొప్పగా చాలా మంచి చాలా డీటెయిల్డ్గా అన్ని దాని గురించి ఎంక్వైరీ చేసి రాస్తాడు దాని గురించి బాగా తెలుసుకుని మాట్లాడతాడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనిల్ వన్ సెకండ్ అవిష్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కామాక్షి గారు ఈ సినిమాలో నేను చాలా బాగా చేస్తానని చాలా మంది చెప్పారు ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అంతా అయిపోయింది కామాక్షి కూడా చాలా బాగా చేసింది అందుకని ఎక్కువ చెప్పాను కామాక్షి ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఐమ్ పాజిస్ ఐమ్ జల్లస్ మా ఇంట్లో ఫోన్ చేసి నిన్న రాత్రి మా నిన్న మార్నింగ్ షోకి మా తమ్ముడు అందరూ వెళ్ళిపోయారు నిన్న నైట్ మా పేరెంట్స్ వెళ్ళారు పేరెంట్స్ వెళ్ళి సినిమా చూసి వచ్చి చాలా బాగుందిరా సినిమా చాలా బాగుంది మమ్మీ మీకు అర్థమైందా మా పేరెంట్స్ కొంచెం ఓల్డ్ అర్థమైంది అంటే అర్థమైంది చాలా బాగుందిరా ట్విస్ట్ మేము పాట వన్ చూస్తాం కదా చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అని చెప్తూ అమ్మాయి చాలా బాగా చేసిందిరా అన్నారు ఓ అమ్మాయి కామాక్షి అని డాక్టర్ మమ్మీ చాలా బాగా చేస్తున్నారు అమ్మాయి కానీ ఇంటర్వ్యూలోనో అమ్మాయి వేరేగా ఉంది సినిమాలోనో అంటే సినిమాలో గెటప్ కోసం అలా తయారైంది అని అవునా ఎంత బాగా క్లైమాక్స్లో అమ్మాయి అనగానే నాకు ఆ బ్లాక్ మండుతుంది లోపల పైకి మాత్రం అసలు నాకు ఏంటి అలాగ అరే అమ్మాయి నిజంగా ఏడ్చిందని చెప్పు నిజంగా ఏడ్చిందా నిజంగా ఏడ్చింది మమ్మీ మీ మమ్మీ ఇంటర్వ్యూలో నేను భయవేస్తున్నా ఇంటర్వ్యూలో నాకు కానీ నాకు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇట్స్ ఓకే అందరూ పైకి రావాలి కామాక్షి ఇది వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ మీకు ఇంకా ఇది 
ఆ పాట సూపర్ గా చేస్తుంది ఇంకా త్రో అంటే ఒక మెయిన్ లీడ్ చేస్తే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే ఇందులో మెయిన్ లీడే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే స్క్రీన్ స్పేస్ ఫుల్ గా ఉంటే బాగా చేస్తుంది అండ్ బన్నీ వాసు గారి గురించి చెప్పాలంటే బన్నీ వాసు వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇప్పటి నుంచి కాదు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ తను రోజు రోజుకి ఎదిగే విధానం డౌన్ టు అర్త్ మాట్లాడి చాలా నెమ్మదిగా మాట్లాడతారు ఏ ఎలా ఉన్నావు అన్నారా ఏంటి అని కానీ దాంట్లోనే చాలా పవర్ ఉంటుంది అని మాటలో ఎక్కువగా మాట్లాడరు చాలా మిగతా అంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా తెలిసినప్పుడు కూడా ఇంత తక్కువ మాట్లాడుతుంది కానీ అందులో చాలా అఫెక్షన్ ఉంటుంది లవ్ ఉంటుంది కోపం వస్తే కోపం ఉంటుంది కోపం వస్తే అరవడం కానీ ఇంత వండర్ఫుల్ మ్యాన్ ఉంటే పొగట్లేదు జస్ట్ ఉంటే నాకు తన స్వన్ వంశీ కన్నా నాకే తెలుసు అనేసి చెప్పాలంటే చాలా మంది కన్నా ఎందుకంటే నా అప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ అంటే అప్పుడు వచ్చాను కదా నేను సో సో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఈ సినిమాని ఇంత గ్రాండ్గా అంటే ఒక చిన్న సినిమా మీ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలా రిలీజ్ చేయాలి మా పబ్లిసిటీకి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఎంత ఖర్చు అయిపోతుందో అని ఆలోచించుకు రోజుల్లో వచ్చింది ఒక వంశీ నంది పాటి అని కొత్త పేరు వచ్చింది వంశీ నంది పాటి అని ఒక ప్రొడ్యూసర్ వస్తారా కళ్ళు వాళ్ళ ఎంత దగ్గర వస్తారని చేస్తే నేను తుండి చిన్నగా చిన్న చిన్నపిల్లలాగా హలో నేను ఎవరండి మీరు వంశీ నాన్న మీరా ఏ అంటే నేనే విన్నప్పుడు ఒక ప్రొడ్యూసర్ మన సినిమాని చేస్తున్నారు గీతార్స్ వాళ్ళ బన్నీ వాస్ గారు సపోర్ట్ అంటే నేను పెద్దగా ఊహించుకున్నాను ఎంత కష్టపడ్డారంటే ఇది చెప్పొచ్చో చెప్పకూడదు తెలియదు కానీ చెప్తాను ఫస్ట్ టూ త్రీ డేస్ తర్వాత టూ త్రీ డేస్ ఇంకా రిలీజ్ రెడీగా ఉన్నాయి అనగా చిన్న ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఇది ఇంత ఖర్చు చేస్తుంది దానికి అంత ఖర్చు అయింది మనం ఇంత ఎంత చెప్పారు ఆయన మాటలో చెప్పినట్టు చిన్న కోర్టులో స్టే లేకపోతే ఇంకో ఇంకో చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎల్లో రిలీజు ఈరోజు నైట్ వన్ ఓ క్లాక్కి బన్నీ గారు ఆఫీస్లో గీతార్స్లో నేను బన్నీ గారు మన వంశీ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు కూర్చున్నాం అని చెప్పచ్చు కదా అంటే అయిపోయింది సినిమా సక్సెస్ఫుల్ వీ హ్యావ్ టు షేర్ దిస్ ఆలోచిస్తే లెక్కలు వేసుకున్నప్పుడు అందరం కామ్గా ఉన్నాం లెక్కలు వేసి బన్నీవాసు గారు ఇలా చెప్తు ఆలోచించు వంశీ ఆలోచించు నీ ఫస్ట్ మూవీ కదా కొంచెం రిస్క్ ఉంది ఇది ఇంత గ్రాండర్గా ఎన్ని థియ ఎన్ని థియేటర్స్ యుఎస్లో నోట్ యుఎస్లో సెవెంటీ ఫైవ్ థియేటర్స్ ఆస్ట్రేలియాలోనో లండన్లోనో దుబాయ్లోనో ఇన్ని కంట్రీస్లో ఇంత గ్రాండ్ ఇయర్గా ఈ సినిమా అంటే ఓపెనింగ్స్ వస్తే పర్లేదు లేకపోతే పెట్టిందంతా అంటే సినిమాకి ఎంత పెట్టావు దాన్ని డబల్ పోతుంది ఆలోచించే రిస్క్ అవసరం అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడు చిన్న పాటితో వెళ్ళిపోతావు ఇది చిన్నగా రిలీజ్ చేసుకుంటారు ప్రొడ్యూసర్ ఏం పర్లేదు ఎవరే ఇలా వస్తారు సినిమా డబ్బులు అయితే వచ్చేస్తాయి కానీ నీకు ఎంత రిస్క్ అవసరం అని ఆలోచించు అని ఇలా పని తిప్పుతున్నారు అలాగా అందరూ కామ్గా ఉన్నారు వంశీ లేచి నేను రిస్క్ తీసుకుంటాను సార్ అని నాకు వచ్చిన టెన్షన్ రేపు రిలీజ్ అవుతా అవ్వదా నాకేంటి నాకేం పోదు కదా చేస్తాను సార్ నాడు ఆలోచించి వంశం లేదని నేను చేస్తాను నాకు సినిమా మీద నమ్మకం ఉంది అన్న అక్కడ లెగసి లెగసి ఆయన ఏం మాట్లాడుకున్నా సరే మాకు ఇష్టం అని వెళ్ళిపోయారు ఇదే ఆ రోజు అది ఎవరికి తెలియని ఇష్యూ ఎంత రిస్క్లో ఎంత క్రూషియల్ టైంలో కూడా వంశీ వాంట్ డూ దిస్ మూవీ అంతగా జనాల్లో తీసుకెళ్ళి మూడు వందలు ప్రింట్లు వేయడం అంటే మా రేంజ్ సినిమాకి ఇన్ని హౌస్ ఫుల్స్ అన్ని చోట్ల రావడం అని అంత ఆ సక్సెస్ కారణం వంశీ గారు ఇంత పెద్దగా ఈ సినిమా నాకు నూట యాభై కోట్ల వంద కోట్ల సినిమాని ప్రమోట్ చేసిన ప్రమోట్ చేయడం అంత కారణం వంశీ గారు వంశీ గారికి సపోర్టు పద్మారెడ్డి గారు అని ఆయన ఫాదరు ఇప్పుడే కలిసాను ఈజ్ ఆల్సో గ్రేట్ మ్యాన్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీ సన్ సూపర్ ఇలాంటి సక్సెస్ ఇంకా ఎందుకు ఉంటారు ఆయనకున్న సినిమా మీద నమ్మకం ఇది ఇంకా నిలబడుతుంది ఆయన్ని ఇంతకుమించి ఎక్కువ మాడితే బాగుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ పేరు పేరున పేరు పేరున ఇంకా నా సిన్ నా లైఫ్లో ఇది బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్ అంటే నేను ఆర్టిస్ట్గా పోయి సినిమాలు సక్సెస్ చూస్తాను కానీ ఒక మెయిన్ లీడ్ చేసే సినిమాలు ఎంత పెద్ద హిట్ అయ్యి హౌస్ హోల్స్ అవుతున్నాయి అంటే నేను ఎక్కువ మాట్లాడితే ఏడుపు వస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్ యూ ఆల్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ నేను జీవితాంతం మీ అందరికీ ఉన్నప్పుడు ఉంటాను వాసు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక్కసారి లాగా అదే సార్ ఇది చాలా మంది పొలిమేర వన్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి ఒక క్వశ్చన్ దగ్గర స్టక్ అయిపోయి ఉన్నారు కవిత ఎలా బతికింది అనేది సో నేను నా కథని అక్కడి నుంచి మొదలు పెడదాం అనుకున్నాను సో దానికంటే ముందు నేను ఇంకో కథ ఉంది అందులో సో ఆ టెంపుల్ గురించి నేను ఆల్రెడీ పొలిమేర వన్లో మెన్షన్ చేశాను దాన్ని తీసుకుంటూ కవిత ఎలా బతికింది అనేది ఫస్ట్ నేను చెప్పాలి అది
సో అంత చేశాను కాబట్టి సెకండ్ హాఫ్ చాలా వర్కౌట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ పార్ట్లో కూడా హీరో చనిపోయిన తర్వాత లేదు బతికడని చూపించారు మళ్ళీ సెకండ్ పార్ట్ కూడా సేమ్ పరిస్థితి నా థర్డ్ పార్ట్లో అయినా తనకు ఫినిషింగ్ ఉంటుందా అంటే మీరు చూస్తే సార్ ఫస్ట్ పార్ట్లో బతికాడు అని చెప్పి అప్పుడే చెప్పేయటం జరిగింది సెకండ్ పార్ట్లో వచ్చేసి నేను క్లియర్గా చెప్పాను చనిపోయారు అది చితి మండుతా ఉంది చచ్చిపోయారు కూడా ఆయన సో అది కంప్లీట్లీ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి చచ్చిపోయారు మరి థర్డ్ పార్ట్లో ఏముంటుంది ఆల్రెడీ వచ్చారు కదా పృథ్వీ గారు వచ్చారు అండ్ అక్కడి నుంచి బా ఆదిత్య గారు ఉన్నారు రా రాకేంద్ మౌళి అండ్ ఆ క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిలన్నిటిని నేను ఆన్సర్ చేస్తాను అండ్ అది అట్లా వెళ్తుంది సార్ ఈ సినిమాకి ప్రాణంగా పెట్టి ఏ నమ్మకంతో చేశారు అంటే అంటే కొంచెం కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్పాలంటే సో ఏం రిస్క్ చేశాను అంటే నా ఐ థింక్ నా కెరీర్ని రిస్క్ చేశాను మోర్ దెన్ మనీ ఆర్ నా ప్యాషన్ మై ప్యాషన్ టువర్డ్స్ దిస్ ఆర్ట్ దాన్ని రిస్క్ చేశాను యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే మనీ వరకు బై గాడ్స్ క్రేజ్ సమ్ హౌ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు పూల్ విత్ మై ఫాదర్ సపోర్ట్ ఆర్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అండ్ వాసన సపోర్ట్ అండ్ ఆల్ సో బట్ నాకు ఒకటే అల్టిమేటం ఆ రోజు యూ వెదర్ టేక్ దిస్ ఆర్ క్విట్ అల్టిమేటం వచ్చినప్పుడు సరే నేను ఆలోచించాను సరే నేను ఎలా అంటే లైక్ లాస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్గా ఆర్ త్రీ ఇయర్స్గా మీ అందరికి తెలుసు సో ఈ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్గా నేను పడిన కష్టం ఈ ఒక్కసారికి కొంత ఎక్స్టెండ్ చేస్తే సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నేను ఒక్కటే మా ఫాదర్ని అడిగింది ఏంటంటే ఈ ఒక్కసారికి జస్ట్ ట్రస్ట్ ఆన్ మీ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్ ఐ థింక్ దెన్ ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ వాట్ ఎవర్ కాల్ యూ టేక్ ఐ లీవ్ దట్ టు యూ బట్ ఈ ఒక్కసారికి నన్ను ట్రస్ట్ చేయండి ఎందుకంటే నాకు సబ్జెక్ట్ మీద ఈ సబ్జెక్ట్ మీద సినిమా మీద అంత నమ్మకం ఉంది అంత నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ప్రాబబ్లీ నేను దాన్ని రిస్క్గా అసలు అనుకోలేదు రిస్క్ అని మీకు అనిపించింది కానీ నాకైతే అసలు రిస్క్ అని నాకైతే అనిపించలేదు పర్సనల్గా సో ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ అండ్ రిజల్ట్ ఈస్ ఇయర్ సక్సెస్ ఉన్నప్పుడే సిచ్యువేషన్స్ అలాంటి నైట్లు రాకూడదు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎలా ఉన్నా కూడా నాకు ఆ రెండు నైట్లు నిద్రపట్టలేదు వీళ్ళు భవిష్యత్తు ఏంటి ఏమవుతుంది అనేది బట్ లక్కీలీ ఒకళ్ళు బాగా పెద్ద సక్సెస్లోకి వెళ్ళిపోయారు వంశీ కూడా ఇక్కడి నుంచి అట్లాగే అంత సక్సెస్లోకి వెళ్ళాలని చెప్పి కోరుకుం